Treu, Attila Hildmann. Geisel, wake the warrior. Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus.com. Willkommen zurück zu den Gannikus News. Heute mal wieder eine Hotel Room Edition. Wir sind in München, aber das heißt natürlich nicht, dass es keine News gibt. Direkt zum ersten Thema ohne Umschweiße. Umschweiße. Umschweife. Matthias Clemens hat auf seiner privaten Facebook-Seite ein Video diese Woche hochgeladen, in dem er so ein bisschen sich und seine Person erklärt. Denn er hat den Eindruck, dass er häufig sehr falsch verstanden wird. Worum geht es da genau? Wofür ist Matthias bekannt? Für klare Statements, aber auch für relativ viele Ausraster. Er ist jemand, der sagt, ich stoffe aber ich trainiere nicht wirklich, Ernährung ist vielleicht auch nicht immer ganz so on point, Rauchen, viel Stress, wenig Schlaf etc. Also jetzt nicht unbedingt so dieses vorbildliche, healthy Lifestyle, wie es viele andere euch propagieren und zumindest scheinmäßig auf Social Media vorleben. Naja, jedenfalls hat Matthias jetzt so ein Video hochgeladen, in dem er sagt, Freunde, also ja, ich mache diese Sachen und ich mache bestimmt auch Sachen gut, aber ich mache auch Sachen nicht gut. Und nur weil ich real bin, heißt das nicht, dass die Sachen gut sind. Um mal ein ganz dramatisches Beispiel zu nehmen, wenn jetzt, nehmen wir an, Julia Zietlo zimmert Alina eine rein und macht dann auf Instagram dazu Videos und Scherze und steht dazu, dann wäre das zwar real, aber es würde wahrscheinlich jeder sagen, ey, Julian, das, was du machst, geht überhaupt nicht. So, und genauso ist das, ich, ich vermute jetzt mal, genau das ist die Message auch bei Matthias Clemens. Ja, ich mache Sachen, hier Stoff und dies und das und ich, und ich scherze dann auch ein bisschen damit rum, aber das heißt nicht, dass es unbedingt gut ist. Daher nehmt euch an mir kein Beispiel. Fand ich ein gutes Statement, denn ich glaube, oftmals verstehen das die Leute falsch. Real ist nicht immer gleich, ist gut und ich sollte es auch machen. Zweites Thema, Freunde. Leon Lovelock und Flair vs. Julian Zietlow. Es geht in die nächste Runde. Warum? Flair war bei Leon Lovelock im Interview und es ging unter anderem um die Rechtsstreitigkeiten mit Julian Zietlow. Beide haben ja so ihre Vergangenheit mit ihm. Flair war mal mit Julian befreundet. Ihr kennt die Story. Leon hat einen blöden Spaß gemacht. Den hat Julian nicht so spaßig aufgegriffen und hat ihm daraufhin eine Abmahnung gesendet. Das Ganze ist jetzt aber schon, ich glaube, von 2016. Also ist schon eine ganze Weile her. So, warum blüht das Ganze jetzt wieder auf? Aus folgendem Grund. Ähm, und da gebe ich euch jetzt ein Learning. Bitte merkt euch das. An alle, die irgendwie Content kreieren im Internet, merkt euch das. Wenn ihr einmal für etwas abgemahnt werdet, dürft ihr auf keinen Fall, wenn ihr dazu ein Statement macht, Statements sind sowieso sehr schwierig und mh, da muss man schon sehr gewählt sich ausdrücken, dass es da nicht noch mehr Ärger gibt. Was man aber auf gar keinen Fall machen darf, ist der Grund, für den man die Abmahnung bekommen hat, den darf man nicht nochmal öffentlich publizieren. Heißt, wenn ihr für ein Bild abgemahnt wurdet, solltet ihr jetzt nicht das Bild nehmen und sagen, guck mal, für dieses Bild hier wurde ich abgemahnt, voll die Wichser. So, weil dann gibt es nochmal Ärger. Vor allem, es gibt richtig viel Ärger, wenn ihr bis dahin schon eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben habt. Dann gibt es nicht nur sehr viel Ärger, sondern dann wird das Ganze auch richtig, richtig teuer. Richtig teuer. Also dann wird es safe vierstellig, eher fünfstellig. So. Und wenn man jetzt kein Großkonzern ist, dann wird das einen schon relativ abfacken. Bei Videos ist natürlich dasselbe, ja. Und auch bei Musikstücken ebenfalls. Ja? Also immer der Grund für die Abmahnung, nie nochmal in die Kamera halten oder nie nochmal publizieren, egal in welcher Form. Sei es in Form von einem Podcast, in Form von einem Fotoposting etc. So, das hat jetzt allerdings Leon gemacht und deswegen gab es nochmal Ärger. Er hat ja ein paar Statements rausgehauen, wo er sich nochmal zu dieser ähm, Julian Zietlow Geschichte äußert und hat dann halt diesen alten Ausschnitt in das Video seinen Statements gepackt und äh, da hat man dann rechtlich gesehen, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Arschkarte, denn dann gibt es wieder Ärger. So, das hat natürlich Leon abgefuckt, kann ich verstehen, allerdings, wenn man so ein bisschen ähm, juristische Kenntnisse hat, dann weiß man das und macht das dann nicht. Also, da muss ich auch sagen, da hätte eigentlich der Anwalt von Leon ihm sagen müssen, 
auf gar keinen Fall das so raushauen. Aber gut, ähm, bei Flair ist ja auch so, das ist so die unendliche Geschichte. Er hat auch ähm, in dem Video gesagt, dass er unzählige Briefe schon ähm, von Julians Anwalt bekommen hat und vor allem auch unfassbare Summen schon an Julian gezahlt hat. Trotzdem macht er immer weiter. Ähm, warum? Das muss er so mit sich selber ausmachen und er wird da seine Gründe haben. Ähm, bei der ganzen Sache ist es jetzt so, dass Mischa Janjic auch nochmal sein Fett abbekommt. Denn Mischa ähm, hatte mit Julian einen Podcast gemacht und auch ein Video. Und in diesem Podcast hat Julian sich das erste Mal zu dieser Streitigkeit mit Flair geäußert. Bis dato war es eigentlich so, dass er nie irgendwie etwas zu dieser Streitigkeit gesagt hat. Naja, ähm, das was dort gesagt wurde... Das hat dann dem Flissmaster nicht so gefallen und daher ist er jetzt hier nochmal eskaliert. Ich würde mal sagen, so ein paar Highlights, die habt ihr jetzt auch gesehen, beziehungsweise spielen wir hier ein. Da sind, ist die ein oder andere abmahnfähige, ähm, oder die ein oder andere äh, Aussage wird da getroffen, ähm, für die man schon eine Abmahnung kassieren könnte. Ja, unendliche Geschichte, das Ganze. Weil er hat keine Lebenserfahrung. Bro, alles, was er hat, hat er gelesen. Alles, was er... Er hat vorher mich gehabt als Mentor. Und darum hasst er mich ja auch, weil ich sein Mentor war. Und alles, was ich ihm gesagt habe, ist eingetroffen. Ich habe, Digga, ich habe ihm gesagt, hör nicht auf deine Frau, mach dich selbstständig. Seine Frau hat ihm immer gesagt, diese Alina. Bro, die war die größte Kritikerin, äh, was äh, Fitnessprogramme angeht und selber sich selbstständig machen, Bro. Echt, ne? Ja, <lacht> Digga. Die Bro, der hat nach drei Wochen einen Nervenzusammenbruch bekommen. Er saß vor mir, hat geweint. Er hat wirklich geweint. Weil es zu viel für ihn war. Es oder? war mental zu viel für ihn. Er wollte sofort Sicherheit haben. Er wollte bezahlt werden. Er meinte, ey, er wollte am besten gleich natürlich eine Krankenversicherung, Rentenversicherung. Ich, ich meinte, ey, Junge, ich sag, Dicker, das ist Hassel, Dicker, Alter. Du genau, musst auf. Genau, genau. Da habe ich gesagt, siehst du jetzt das, was dir, warum du jetzt weinst? Bro, jetzt wirst du, du ein Mann. Jetzt wirst du ein Mann. Übrigens, falls ihr euch fragt, dieses stylische Shirt, wo kriege ich das her? Ich glaube, so hat Mischa immer gemacht. Ähm, das gibt es bei Muscle24. Link ist unten. So, nächstes Thema. Heiko Kalbach klärt auf. Schrumpfen die Hoden vom Stoffen. Ähm, Heiko Kalbach ist ja ein, kann man sagen, pensionierter Bodybuilder. Er ist auf jeden Fall kein aktiver IFBB Pro mehr. Und ähm, mir ist es schon häufiger aufgefallen, dass auch zu mir immer wieder ältere Herren herkommen. Und die, ich bin ja jemand, der jetzt auch, was so das Thema Testo angeht, sehr transparent ist. Ich, so, ich glaube, ich bin der mit der Einzige, der schon mal seinen Testo-Wert in die Kamera gezeigt hat. In der Newsfolge vor eineinhalb Jahren oder so. Ähm, jedenfalls kommen zu mir öfters ältere Herren, die mich dann auch fragen, ja ah, hier, weiß er selber, wenn man älter wird, wird es nicht besser, etc. Was soll man da machen? Würdest du was machen? Äh, nachhelfen? Wenn ja, wie viel? Ähm, Testosteron, Ersatztherapie, etc. Ähm, und ich wundere mich oft so, dass es eigentlich in Deutschland nicht irgendwie einen älteren Herrn gibt, also sagen wir jetzt mal einen Mitte 40-Jährigen, der auch noch so voll im Saft ist, ähm, guten Look hat, coolen Lifestyle, so, so dieses Sportliche schön vorlebt und da nicht auch so ein bisschen Content kreiert, weil dafür gäbe es eine echt breite Zielgruppe. Ja, also wenn es da draußen jemanden gibt, ja, der darauf, ähm, auf den das Profil passt, mach. Also da wirst du viele, da wirst du so viele Menschen ansprechen, weil das so bei Männern immer ein Thema, wenn sie älter werden. Man hat andere Lebensumstände. Job, Kinder, Frau, Haus, vielleicht auch schon zweite Frau etc. Da hat man ja doch ein bisschen andere Sachen im Kopf. Jedenfalls wurde Heiko Kalbach gefragt, ey Heiko, wie sieht's aus hier? Ich, ich glaube 43 war der Herr. Ähm, soll ich äh, anfangen äh, zu ballern? Ich habe Bock auf einen Bodybuilding-Wettkampf. Meinst du, macht das in meinem Alter noch Sinn? Oder sollte ich das eher nicht machen? Ähm, und auch mit einer Testosteron-Ersatztherapie machen auch wenn man nicht auf die Bühne geht, etc. Ich werde jetzt die nächste Woche mal, nächste oder übernächste Woche machen wir einen Tacheles-Dreh, wo es so auch um das Thema Stoffen geht. Ähm, und Heiko gibt hier einfach die Antwort, dass er sagt, so eine Ersatztherapie mach, aber jetzt nochmal richtig auf die Bühne und dementsprechend die 
sehr, sehr harten Geschütze auffahren. Mach eher nicht. Und ich würde eigentlich auch so mit Heikos Meinung konform gehen. Wenn man jetzt älter ist, gewisse medizinische Checks gemacht hat und dann man eine Testosteron-Ersatztherapie macht, dann sehe ich das eher so als, es, als so ein, so ein Feintuning, als so eine, eine Optimierung. Ja, oder ich versuche so viel zu optimieren, deswegen nimmt man ja auch viele Subs vor dem Schlafen, vor dem Arbeiten etc., guckt äh, bei der Ernährung, ja, was tut einem gut, was tut einem nicht gut und ähm, Testosteron ist in dem Fall halt auch ein Hormon, das einem gut tun kann. Man muss wegkommen von dieser 1 Gramm Mentalität. Ja, das ist natürlich für einen Wettkampfathleten, ich glaube jetzt Tobias Hane und Max Matzen, ähm, die gehen ja da auch sehr offen damit um und sagen dann, was sie nehmen. Das hat natürlich nichts mit Anti-Aging zu tun. Aber wenn man jetzt beispielsweise 100, 200 Milligramm Testosteron die Woche fährt und auch generell einen sehr positiven Lifestyle hat, dann ist das eine komplett andere Sache. Ja? Man, die Leute vergessen immer wieder, dass Steroide, das ist nicht irgendwo von einer Giftmülldeponie, sondern das ist halt am Ende des Tages ist es ja Medizin und das Testosteron, das wurde ja mal dafür, das wurde nicht für Bodybuilder entwickelt, sondern für Menschen, die einen zu niedrigen Testosteronwert haben. Und das ist jetzt so von unserer Gesellschaft und von der Schulmedizin als nicht normal angesehen wird, dass man ähm, ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen körperlichen Zustand so eine Testosteron-Ersatztherapie macht, das ist äh, der Dummheit ähm, der, der ganzen Maschinerie geschuldet. Und ich finde es grotesk, es ist so vollkommen okay und normal und nicht verpönt, wenn ein Mensch ähm, aufgrund seines negativen Lifestyles, weil er einfach immer zu viel gefressen hat, sagen wir doch so, wie es ist, äh, Insulin nimmt. Ihr werdet alle irgendwie jemanden im Verwandtenkreis haben, der Insulin nimmt, das ist so vollkommen cool. Muss man sich mal überlegen, ja? Also Insulin, da ist es echt nicht, äh, wenn man das falsch macht, dann kann man sterben. Ja? Real Talk, kann man wirklich. Und ähm, wenn jetzt aber jemand eine Testosteron-Ersatztherapie macht, woran man nicht stirbt, ja, auch nicht sterben kann. Außer man ist genetisch sehr dafür prädestiniert, deswegen zu sterben. Das ist dann so verpönt und nicht ähm, anerkannt. Es ist natürlich so, der Mensch, der Diabetes hat und Insulin nimmt, ähm, klar, der würde sterben, wenn er das nicht macht. Der Mensch, der eine Testosteron-Ersatztherapie macht, wenn er die nicht macht, dann würde er nicht sterben. Ja. Aber die Lebensqualität, die ist ja eine ganz andere. Naja, ich bin jetzt echt hart abgeschweift, ist so ein sehr, sehr großes Thema. Die Jüngeren, die werden das auch nicht verstehen. Ja. Ich bin jetzt auch nicht in dem Alter, wo man, glaube ich, damit darüber nachdenkt. Aber ich habe das eben echt oft, dass ältere Jungs zu mir kommen und mich darüber fragen. So, äh, nächstes Thema. Eike Wiemken war in einer TV-Show zu sehen. Die nennt sich He Hero. He ich weiß nicht schon, Hero Factor. Ja. <lacht> Ist Hero. Hero Factor. Äh, ich glaube, die Firma hatte mich auch angeschrieben, ob ich da mitmachen möchte. Ähm, ich hatte es jetzt aber nicht fand ich jetzt nicht so heiß. Ich finde so TV-Shows immer sehr schwierig. Ähm, aber Eike ist damit am Start und die Show, die lief auch schon. Ich habe jetzt nur heute echt nicht so viel Zeit für die Recherche, deswegen konnte ich jetzt gar nicht gucken, ähm, wie die so war. Aber zieht euch rein, Superhero, muss man so ein, so ein äh, Parcours äh, überwinden. Und äh, ja, Eike war wahrscheinlich so der bekannteste, der da mitgemacht hat. Kommen wir zu Calum von Mogger. Der hat eine Generation Iron Doku bekommen. Und das ist ja immer so ein kleiner Ritterschlag. Die Dokus, die sind ja sehr, sehr beliebt in der Bodybuilding- und Fitnessszene. Und Calum von Mogger, der ist für mich so ein bisschen ein Phänomen. Ähm, ich ich, ich treffe mal so ein Statement, so eine Aussage. Manchmal glaube ich, dass Menschen, die einfach nicht mit so viel Hirnmasse gesegnet wurden, die haben einfach so so Genetik, äh, Genetics, das haben die halt bekommen. Da dachte sich der liebe Gott, Mensch, Hirnmasse, das haben wir jetzt gerade nicht mehr so viel. Ach komm, 
du kriegst so ein bisschen mehr Genetik. Ja. Und Caleb von Mogger ist für mich auch so ein bisschen so ein Typ. Dem fliegen die Dinge zu, aber er verkackt das immer. Wenn er sich verletzt, dann nur wegen irgendwelchen Dummheiten. Bizeps abriss, weil er mit ähm, Chris Bumstead 180 Kilo Langhandel curlt. Jetzt äh, Knie. Mit seinen Beinen hatte er eine Verletzung, weil er da meinte, er muss da irgendeinen so, so einen Klippensprung machen. Ich meine, wenn du als Schauspieler, als Fitnessmodel aktiv bist, dann machst du bestimmte Dinge nicht. Also Freunde, das müsst ihr auch immer verstehen. Alles im Leben, das hat so einen Preis und ist, nichts ist so perfekt. Und ich gebe mal ein Beispiel, ein Bundesliga-Profi. Alle wollen Fußballprofi werden, voll geil, viel Geld, Fame, dies, das. Aber ein Bundesliga-Profi, der darf nie außerhalb der Saison Urlaub machen. Der darf auch keinen Ski fahren, der darf kein Bungee-Jumping machen. Diese Sachen darf er alles nicht machen. Das, was Caleb von Morgan macht, darf er nicht machen. Und warum darf er das nicht machen? Weil es unprofessionell ist, denn der Verein, der bezahlt ja sehr, sehr viel Geld für diesen Athleten. Und dementsprechend möchte er natürlich, dass sein Investment auch performt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut performt, dass dieses Investment, also der Athlet, ja, das ist dann das Human Capital, ähm, ist natürlich sehr hoch, wenn der sich beim äh, Skifahren das Knie verdreht. So ist dann blöd, wenn er nicht im Champions Field League Finale auf dem Rasen steht und ehrlich gesagt, wenn man ein Fitnessmodel, ein Schauspieler ist, dann hat man nicht immer Verträge, also bei Profisportlern, NBA, Bundesliga etc., da ist es vertraglich verboten, also die dürfen das gar nicht machen, ja, ist, teilweise steht auch drin, ähm, dass sie gewisse Autos nicht fahren dürfen und so weiter, ne? ähm, und als professioneller Athlet, der mit seinem Körper sein Geld verdient, wie es bei einem Caleb von Mogger auch der Fall ist, muss man sich natürlich auch professionell verhalten. Und dann macht man keine 180 Kilo Langhantel Bizeps Curls. Punkt. Oder man kann es machen, aber da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwelche Sponsorings nicht klappen oder sonst irgendwas. Ja? Denn... Das ist ein unprofessionelles Verhalten. Ist es lustig? Ist es vom Entertainment cool? Ja, absolut. Bin ich bei euch. Finde ich auch geil. Nur man muss dann auch immer wissen, man bekommt ja von Firmen Geld, weil die auch etwas von einem wollen. Ja? Und Caleb von Mogga, der macht so einen Scheiß nach dem anderen. Ich meine, der darf eine, als, als nicht gelernter Schauspieler, der jetzt äh, ein... Englisch spricht mit seinem australischen Akzent, wo ich echt so sehr gespannt bin, ähm, wie der Film am, Film am Ende wird, wo er Arnold spielt. Ähm, der, also, da kannst du bestimmte Dinge nicht machen. Ne? Also auch an euch, ihr wollt ja immer Fitnessmodel, Schauspieler, dies, das, super Influencer werden. Macht euch darauf gefasst, bestimmte Dinge werden dann nicht mehr gemacht. Ja. Daher, äh, also ich habe jetzt nichts gegen Kalum von Mogger, aber ich denke mir oft manchmal so, Mensch, ey, du bist so ein Sunny Boy, geiler Body, guter Look, dir fliegen so die Sachen zu, so eine gewisse Leichtigkeit, Flow, eigentlich alles voll geil, dann macht da einen Scheiß nach dem anderen. Tim Gabel hat ja das allseits beliebte YouTube-Format Natural oder Steroide. Bodybuild raten, wer auf Stoff ist, mit Kevin Wolter, eine Special Edition. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen neidisch auf Tim, weil das ist eigentlich so ein super geiles Format. Ja, kriegt gute Klicks, das zieht, die Leute stehen darauf. Hätte ich auch drauf können. können. Aber Props an Kim. Äh, Kim. Tim. Sorry. Naja, jedenfalls ähm, war Kevin Wolter dort zu Gast. Kevin Wolter ist ja ein bekannter nicht-Natural-Athlet. Tim Gabel ist ein Natural-Athlet. Und äh, den beiden wurden immer bekannte oder weniger bekannte Personen gezeigt. Und die beiden haben ihr Statement abgegeben, ob sie denken, die Person ist auf Stoff oder nicht auf Stoff. Und bei Coach Eddie waren sich die beiden ja nicht uneinig, aber da gab es so einen kleinen Skandal. Denn Laut den beiden sagt Coach Eddie, dass er natural unterwegs ist und die beiden glauben aber nicht, dass er natural unterwegs ist. Jetzt muss man sagen, Coach Eddie hat die typisch westafrikanische Genetik, die so für Sportler einfach sehr, sehr gut ist. Und wenn man die hat, dann kann man Muskeln aufbauen, 
einen Look erzielen, eine Qualität in die Muskelmasse reinbekommen. Also da könnten sich andere totstoffen, die würden so nicht aussehen. Und genau diese Genetik hat ein Coach Eddie. Ich habe ihn vor boah, 2017 bei uns äh, am FIBO-Stand war am Start und wir haben ein Interview gemacht. Und äh, der hat einfach so dieses ganz typische westafrikanische, dieser geile Look, den halt ein Ulysses, Simeon Panda etc. auch haben. Ja. Ähm, Jetzt werden da zwei Fotos gezeigt, einmal eins vor einem Spiegel, einmal so ein klassisches Bodybuilding-Posing-Bild und Kevin sagt fest und fest, der Junge ist auf Royds, Tim Gabel sagt das auch und die beiden sagen aber, Coach Eddie würde meinen, dass er natural ist. Ich kenne mich jetzt mit Coach Eddie zu wenig aus, um das zu sagen. Ich würde jetzt auch mal sagen, trotz gesegneter Genetik auf dem Schwarz-Weiß-Bild halte ich das so für relativ unwahrscheinlich, dass das natural machbar ist, auch mit der westafrikanischen ähm, perfekten Genetik. Ähm, nichtsdestotrotz äh, müsste ich ihn jetzt auch persönlich sehen, damit ich das beurteilen kann. Ja, aber hat so für ein für ein kleinen, für ein Skandelchen gesorgt. So, jetzt war ja am Wochenende die lang ersehnte New York Pro. Ich würde sagen, das ist so einer der Wettkämpfe, die so ein bisschen prestigeträchtiger sind, ähm, neben dem Mr. Olympia. Und für die Deutschen war es halt so ein besonders spannender Wettkampf, weil Tim Budesheim hatte dort seinen zweiten Profi-Wettkampf, aber der erste, auf den er sich explizit vorbereitet hat. Beim ersten Profi-Wettkampf war es ja so, er hatte sich nicht auf den Profi-Wettkampf, sondern auf den Amateur-Wettkampf vorbereitet. Den hat er ja erfolgreich ähm, gewonnen und hat deswegen im Anschluss beim Profi-Wettkampf mitgemacht und das Teilnehmerfeld war da jetzt auch nicht ganz so stark. Ähm, Steve Bentin war auch mit am Start. Der war ja letztes Jahr durchaus erfolgreich unterwegs und der dritte im Bunde war Enrico Hoffmann, der ja auch ein relativ neuer Profi ist. So, ähm, wie waren die Ergebnisse? Steve Bentin hat den fünften Platz geholt, der Tim Budesheim hat einen sechsten Platz sich sichern können und der Enrico Hoffmann ist im Finale nicht angetreten. Warum? Ich weiß es nicht. Also die Ergebnisse, die sind jetzt auch gerade taufrisch. Daher kann ich euch auch gar nicht so viel erzählen und nicht so viel zeigen. Bei den Mains Open können wir kurz mal durchgehen, ähm, wer da in den Top 5 war. Also die hat Tim Budesheim leider ganz knapp verpasst. Erster Juan Diesel Morel hat den ersten Platz gemacht. Zweiter Akim Williams. Dritter Milan Zedek. Vierter John De La Rosa und fünfter Justin Rodriguez. Und äh, bei den 212ern, da hat der Ahmad Ashkani gewonnen. Zweiter wurde Eduardo Correa, Correa und dritter Kareth Bajo. Ähm, ja, Ahmad Ashkani, also Steve Bentin. Ich finde ihn so vom körperlichen Look her auf jeden Fall schöner. So der Ahmad Ashkani, das ist halt so zu viel Muskeln auf diesem kleinen Körper. Aber klar, das ist, was sie in der 212er sehen wollen. Also ich glaube, für die deutschen Jungs ein durchaus gutes Ergebnis, ein gutes Wochenende mit Enrico. Keine Ahnung, was da war. Bin ich mal gespannt drauf. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit den News. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich bedanke mich generell immer für Support. Liebe, Kritik von euch. Ähm, das ist ja keine Verste Selbstverständlichkeit, dass man hier, ich bin jetzt ja auch schon seit fünf Jahren so am Start und äh, es gibt echt viele Leute, die einen so seit fünf Jahren verfolgen. Ja, daher danke. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen. Wir sind erstmal raus. Macht's gut. Lasst uns nicht verarschen.